Yeniden Refah Partisi neden doğdu? Neden yola çıktı efendim? Yeniden Refah Partisi tabii ki milli görüşün doğru bir şekilde temsil edilmesi ve milli görüş hareketini yeni dönemde 21. asırda layık olduğu yere taşıyabilmek. Yani hem teknik olarak doğru temsil etmek hem mana olarak esasa ilişkin bakımdan doğru temsil etmek. Dolayısıyla da layık olduğu yere siyaseten milli görüşü taşıyabilmek. Çünkü şu anda diğer bu iddiada olanlara baktığımızda milli görüşü hakkıyla temsil etmediklerini ve layık olduğu yere milli görüşü taşımaktan uzak olduklarını görüyoruz. Ve tabii bu kuruluşumuzun arkasından yapılan gayretli çalışmalarla bir seneden kısa bir sürede Türkiye siyaset tarihinin en büyük büyük kongrelerinden bir tanesini gerçekleştirdik. 40 binin üzerinde insanın katılımı ve yüzde sekseni gençlerden oluşan bir katılım. Ve tabii her zaman söylediğimiz gibi samimi, heyecanlı insanlar, bir kişisel beklenti olmadan, menfaat beklentisi olmadan gelen insanlar. Nereden bunu çıkartıyorum? Çünkü Yeniden Refah Partisi yeni kurulmuş. Daha 11 ay olmuş. Kongrenin yapıldığı tarih için söylüyorum. 11,5 ay olmuş. Elinde belediyeler yok, bakanlık yok, iktidar yok, ihale yok, koltuk yok, makam mevki yok. Ve seçime daha girmemiş, ortada almış olduğu bir belli oy oranı yok. Bütün bunlara rağmen ve Türkiye'nin bugünkü şartlarında bu kadar kısa bir sürede 40 binin üzerinde ve yüzde sekseni gençlerden oluşan bir katılımla heyecan seli, coşku seli, insan seli olarak tarif ediyoruz. Bu kongrenin yapılması çok önemli bir gerçeği ortaya koydu. O da milli görüşün modası geçti, devri kapandı diyenlere çok muazzam bir cevap oldu. Erbakan'ı ve zihniyetini gömdük, üzerine beton döktük veya dökeceğiz diyenlere çok güzel bir cevap oldu. Ve biz kurulduğumuzdan itibaren bu kadar canlı, bu kadar başarılı çalışmalar, bu kadar kapsamlı çalışmalar yaptığımız halde bizi maalesef duymayan, görmeyen ancak daha kurulmamış, kurulup kurulmayacağı belli olmayan partilere seçime hazır mısınız sorusu soran medyaya da çok güzel bir cevap oldu. Ee, Cenab-ı Allah bereketini arttırsın, tesirini arttırsın. İnşallah milletimize, İslam alemine ve 7 milyar insana faydalı hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.